萧炎借用斗尊灵魂提升实力，为何药尊者比不过天火尊者？天火尊者附身萧炎之后，萧炎的硬核实力瞬间提升至八星斗宗，反观药老却差了一大截。回顾当年萧炎第一次挑战云山，即便药老借用萧炎的身体亲自出手。就当时的情况来看，顶多也只有刚刚踏入斗宗的水准。按理来说，药老生前的实力比天火尊者还要强大，就算借用灵魂力，应该远超药天火才对。可惜最后却出现了这样的结果，难道是因为药老藏着掖着还留了一手？其实并非如此，真正的原因可能有两个。其一则是萧炎自身实力的提升。萧炎来到中州之后，他的实力已经提升至七星斗皇。当初萧炎第一次和云山交手的时候，只有大斗师实力，对比来看，萧炎的实力提升了好几个等级，中间还有斗灵斗王和五星斗皇。想要借用强大的灵魂力提升实力，最基础的前提则是自身硬件不能太差。倘若萧炎只是一个普通人，就算巅峰斗尊把灵魂力借给他也没多大用处，毕竟身体的承受能力有限。如果注入的力量太过恐怖，普通人的身体一定会被强行撑爆。对比来看，萧炎两次借用灵魂力的表现也有很大的区别。药老把灵魂力借给萧炎的时候，萧炎的身体被药老完全掌控，几乎就是药老亲自出手对付云山，动画效果也很明显。萧炎的双瞳放出白光，一看就知道萧炎的身体被一个强大的灵魂体操控。从一个大斗师提升至初级斗宗，中间跨越的等级非常可怕。还有一个明显的对比，则是当年拯救云月，萧炎完全保留了自我意识，只是当时借用药老的力量之后，萧炎只有斗皇的实力，就跟操控傀儡一样，完全掌握身体操控傀儡，傀儡提升的实力自然变得更强。萧炎打爆沈云长老的时候，萧炎借用天火尊者的灵魂力，即便萧炎将实力提升至八星斗宗，萧炎的双瞳也没有白光出现。换一句话说，此刻萧炎依旧拥有自主意识，身体并没有沦为傀儡，被药天火完全操控。毕竟萧炎拥有七星斗皇的实力，只需借用灵魂力就能快速提升斗气等级。由此可以看出，自身条件是一个关键因素。如果自身条件过硬，借用灵魂力之后，自然可以达到事半功倍的效果。其二则是药尊者和天火尊者自身灵魂力实力的强度。萧炎发现天火尊者的时候，虽然药天火的灵魂还在快速溃散，但他的灵魂力依旧很强。药天火亲口告诉萧炎，即便现在的他只剩一缕残魂，但他依旧拥有八星斗宗的实力。这也是为什么附身萧炎之后，萧炎瞬间就能达到八星斗宗的状态。风雷北阁沈云长老拥有四星斗宗巅峰的实力，可他在八星斗宗面前却显得很稚嫩。随着萧炎借用药天火的灵魂之力，沈云完全不是萧炎的对手，最后被萧炎逼得活活自爆。反观药老却完全不一样，药老生前的实力确实很强，可他被寒风背刺之后又被魂殿围剿，即便最后遁出一丝灵魂也很虚弱，甚至无法以灵魂体的姿态出现在萧炎面前。早期吞噬萧炎的斗气滋养灵魂，随着时间的推移，药老才能幻化出灵魂姿态。换一句话说，药老的灵魂状态要比药天火的灵魂状态虚弱。这种情况下，即便祭出自身所有的灵魂力，依旧无法帮助萧炎提升太多的实力。两次吊打云山就是最好的证据。最初云山刚刚踏入斗宗，药老操控萧炎的身体也只能预期打成平手，而且还无法长时间僵持。等到三上云岚宗的时候，云山的实力提升了很多，此时药老的灵魂力也提升了不少，所以药老才敢出手牵制物护法。正是基于以上两个原因，所以萧炎借用天火尊者的灵魂力才能达到八星斗宗，反而借出身体被药老操控也才勉强拥有斗宗实力。那么问题来了。以萧炎七星斗皇的实力，倘若借用斗圣强者的灵魂，会达到何等水平？欢迎大家留言讨论。